Noi il primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo avuto sempre noi la, la palla, abbiamo, abbiamo, siamo stati bravi a gestirla, credo che è stato un primo tempo di alto livello. Poi nel secondo tempo un po' per la bravura giustamente anche dell'Ischia perché poi ci veniva a prendere con questi quattro attaccanti e noi abbiamo avuto un po' paura di giocare questa palla da dietro, hanno cominciato a buttare questa palla avanti che noi quando buttiamo la palla avanti siamo un po'... Non, non, non abbiamo fisicità, non, ab non giochiamo mai sulle seconde palle, noi siamo abituati a giocare da dietro, a entrare con gli esterni dentro al campo come abbiamo fatto il primo tempo. Il secondo tempo, i primi 30 minuti abbiamo rischiato tanto, già, ne, già dopo 10 minuti se Bella Rosa non fa quell'intervento insomma rischiamo già l'1-0 là, poi se prendiamo poi il 2-0 diventa più difficile. Invece devo essere sincero, poi negli ultimi 20 minuti ci abbiamo creduto, abbiamo cambiato un po' l'assetto tattico, abbiamo messo il, ci siamo messi 4-2-3-1, um, prima abbiamo invertito gli esterni, poi abbiamo messo Mariano Petricciolo sotto punta e quello ci ha dato un po' più di fisicità davanti, ci ha dato un po' più di brillantezza nell'uno contro uno e siamo riusciti a, fare, a pareggiare. Era, la sua squadra ha rischiato di eh, passare in svantaggio due volte, quindi di, di subire il 2-0, poi siete riusciti a pareggiarla. Nel finale ci avete messo anche forse un po' più di impegno dal punto di vista agonistico. No, ma noi, allora, noi siamo questi, eh, io ho detto, noi potevamo prendere anche il 2-0, che potevano fare già col prima loro, però noi siamo questi, noi siamo una squadra che gioca a calcio, che gioca bene. Quando troviamo le nostre geometrie, quando, quando, quando non abbiamo paura di giocarla con i difensori che entrano dentro al campo, gli esterni che entrano dentro, i difensori che si, 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 si allungano e vanno sugli esterni, giochiamo sulle catene e noi facciamo bene. Poi quando purtroppo non, non abbiamo queste giocate qua andiamo in difficoltà perché non siamo una squadra di grande qualità, abbiamo una squadra che sa giocare a calcio, pare nei momenti di qualità che deve gestire e non lo sa fare. Questi sono stati i 20-25 minuti del secondo tempo quando il Forio ci ha messo in difficoltà. La riporto al suo illustre passato in giallo-blu. Ora l'Ischia da neopromossa sta facendo un campionato importante in piena zona playoff. Cosa ne pensa? No, io l'ho vista due volte giocare quest'anno e mi ha fatto una grandissima impressione. Faccio i complimenti a Enrico Bonocoro, gliel'ho fatto anche attraverso varie testate giornalistiche, gliel'ho detto anche in privato. Eh, sono andato a vederli col Gladiator, sono andato a vederli contro la Cavese e mi ha sempre impressionato, ha fatto una delle grandi partite. È una squadra che si vede la mano del tecnico e eh, credo che quest'anno hanno fatto qualcosa di straordinario perché chi si aspettava che l'Ischia potesse fare un campionato del genere, onestamente, dai, non tutti pensavano di fare. Invece sono stati bravi a, a mettere quel, quei, quei giocatori... Al, Quei due o tre giocatori che forse eh, hanno alzato un po' il tasso tecnico ma poi sono rimasti con gli stessi quasi 15-16 giocatori dell'anno scorso e hanno fatto bene. Oggi hanno vinto allo scadere, l'Ischia si conferma in zona playoff per questo, per questo rush uh, finale, Atletico Uri. E, so, che consiglio vuole dare lei all'intera piazza gialloblu? Allora io intanto gli faccio i complimenti, intanto gli dico che io sono fatto due anni qua, sono stato benissimo. E la solidità, la, 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 il, un futuro roseo, un futuro importante, cioè non, non sempre avere, sai, non so se mi scrivo, non so se faccio una squadra buona, io, io, io credo che questa è una piazza, Ischia è una piazza importantissima dove porta anche tanta gente allo stadio, porta anche quando va bene 5-6 mila spettatori e questo deve essere un vanto per l'Isola. Io, io credo che, che se si riesce a avere una solidità societaria io penso che questa è una squadra che in Lega Pro può stare tranquillamente. Spero vivamente di portare questa, questa nave in porto e di, farla, di, di salvarla. E io ho avuto questo, questa, questa possibilità di allenare il Savoia, ci sono ritornato con grande piacere perché col Savoia ho un rapporto un po' con la tifoseria particolare, nel senso che quando sono stato in Serie D abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati in semifinale playoff e, e ho fatto bene. Sono ritornato per la grande voglia di allenare, io non guardo, in questo momento non ho guardato la categoria, io ho guardato intanto la piazza di, di Torre Annunziata. Ho guardato il presidente Mattacchione, il principe Emanuele Filiberto, che mi hanno detto che c'è un progetto in futuro straordinario. Se si farà, io, io sono qua e sono a disposizione. Poi i matrimoni si fanno sempre in due, è normale. No? Io adesso sto bene, sto in una grande società, una società che non mi fa mancare niente. 
sono un, un gruppo di ragazzi eccezionali perché da quando sono arrivato mi hanno seguito con grande, con grande passione, si sono calati subito nella, nel, nel, nel mio credo e l'abbiamo dimostrato in queste sette partite facendo dei grandi risultati.